kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira Nema inataka kampuni ya Mango Tree Group iliyopewa kandarasi ya kutoa mchanga katika baadhi ya maeneo ya Ziwa Victoria kukoma kufanya hivyo. Kulingana na Nema ni hatia kwa kampuni hiyo kupitia kwa meli speciali ya kutoa mchanga kwenda katika visiwa vya Rusinga na Takawiri na kuchukua mchanga ila hali leseni hiyo na uruhusu tu kutoa mchanga katika maeneo ya Dunga kuelekea klabu cha mchezo wa gofu cha Nyanza. Naam ni takriban miaka miwili tangu meli hii ambayo inaitwa MV Mango ambayo kazi yake hasa ni kutoa mchanga kutoka katika Ziwa Victoria ilipofika hapa uh, katika Kisumu Port kwa kazi ya kuweza kutoa mchanga katika maeneo za Dunga na vile vile uh, kando ya Ziwa Victoria hasa maeneo za Nyanza Golf Club ni kazi ambayo ilifaa kuanza mwezi Aprili mwaka huo lakini hii haikufanyika miaka miwili baadaye Januari uh, mwaka huu akinaro wa ODM Raila Odinga aliweza kufika hapa na kuizundua kuizindua mara kwa mara nyingine na hapo ikaanza kazi yake rasmi hata hivyo uh, kile ambacho kiliweza kushangaza wengi uh, wanasiasa na vile vile uh, wanaharakati wa masuala ya mazingira ni kwamba meli hii iliweza kuonekana ikitoa mchanga katika maeneo za Rusinga na Takawiri ambayo ni kilomita kadhaa kutoka kwa maeneo za Kisumu na Dunga ambapo operesheni zao zilifaa tekelezwa na kwa hivyo kuna baadhi ya viongozi ambao tayari wameteta na wakasema kwamba hii ni njia moja ya kuweza kuharibu mazingira na vile vile uh, kile uh, nema ambayo inahusiana kwa kesi kubwa na masuala ya mazingira imeweza kuandikia uongozi wa Mango Tree Group uh, ikiweza kutaka kujua ni vipi waliweza kutoka katika maeneo ya Ziwa Victoria karibu na Dunga na vile vile Nyanza Golf Club na wao kuweza kufika katika uh, maeneo za Takawiri na Rusinga uh, kulingana na ile leseni ambayo walikuwa wamepewa hawakufaa kufika katika maeneo za Takawiri na Rusinga na kwa hivyo wanahitajika uh, kuweza kupeana ripoti ni vipi waliweza kufika huko na mbali na hayo uh, wanahitajika vile vile uh, kuweza kufika katika ofisi za Nema Nairobi uh, kwa tarehe 23 ambayo ni kesho ili waweze kueleza ni vipi walikiuka uh, sheria ama leseni ambayo Nema ilikuwa imewapatia na mbali na hayo vile vile uh, seneta wa kaunti ya Homa Bay uh, Kajuang ameweza kuandikia uh, mwenyekiti wa kamati ya devolution na masuala ya intergovernmental relations akitaka kujua ni vipi leseni hii ya nema iliweza kukiukwa kwa hivyo uh, ni swala ambalo kufikia sasa ni hayo ambayo tunaweza kuripoti na bila shaka baada ya wenyeji ama wasimamizi wa kampuni hii kukutana na nema basi tutakuwa na zaidi ya kuwaeleleza watazamaji wetu kutoka kwa vinywa vya nema na vile vile kutoka kwa usimamizi wa kampuni hii kwako studio na, na mtazamaji serikali inazidi kupambana kuangamiza nzige waharibifu katika kaunti ya Kitui shule hiyo inaendeshwa na shirika la huduma kwa vijana yani NYS Shirika la Kimataifa la Kilimo na Chakula yani FAO na serikali ya kaunti ya Kitui akizungumza kwenye uzinduzi wa shule hiyo naibu gavana daktari Wathenzao amesema uharibifu wa nzige hao umezidi kilinganishwa na mwaka jana <tos> Nzinge sifika huko kwetu jana sikaingia kwa mashamba zimekula mahindi sikakula ndengu sinaleta uhalifu mwingi sana kwa mashamba yetu It has found us when we were much better prepared as compared to the first wave one is because we had all the predictions that we may have the second wave here and two we had done a lot of preparatory work as a country in the, during the first wave we had trained and as I'm talking to you now we have uh, over 1600 of trained ground uh, troops and these trained ground troops we activate them depending on where locust is taking us and as we talk today i have about 900 of them that are all active in kitui alone we have about 60 scouts that are really in the trenches and doing the work 
under the good leadership of the deputy governor here and the CC for agriculture. I'm very sure within the next uh, few days, I don't expect to go more than one week, this locust will have been uh, eliminated from Getui County. Within the next uh, few days, I don't expect to go more than one week, this locust will have been uh, eliminated from Getui County. Kwengineko wa kampuni ya kusambaza umeme nchini, Kenya Power imeanza shule ya ukarabati nyaya za umeme ambazo zilisababisha vifo vya twiga watatu pamoja na ndege kadhaa aina ya tai mwishoni mwa Juma katika hifadhi ya Shamba Maso Isambu kaunti ya Nakuru. Katika taarifa kwa vyombo vya habari shirika la uhifadhi wa wanyamapori nchini KWS limesema kuwa twiga hao waliwawa baada ya kupigwa na nguvu za umeme kutokana na nyaya za umeme ambazo zilikuwa zimeninginia chini katika hifadhi hiyo. Nam, bila shaka mtazamaji hilo ni jambo ambalo limeza kurekebishwa pale na shirika la nguvu za umeme nchini ukipenda KPLC na natumai kwamba basi hilo litakoma kuonekana vifo vya wanyama katika maeneo hayo. Kwingineko zaidi ya vijana elfu moja lijitokeza katika uwanja wa Kenyatta mjini Maralal kushindania katika nafasi kumi walizotengewa katika idara ya polisi. Afisa mkuu wa polisi anasimamia zoezi la usajili katika eneo la Samburu ya Kati Grace Nakupe amesema ni kijana mmoja tu wa kike ambaye atachaguliwa kutoka eneo hilo. Nungubu msamburu kupata kitu na good conduct. Kwa hivyo kile tulikuwa tunasema Mbeleni watu walikuwa wakiandikwa vizuri sana lakini wakati hii sio wakati ambaye wanaandikwa vizuri sana jinsi watu wa jeshi walikuja hapa pia hatukuona kitu ambaye ilitufaidi B+ B+ ako naye sasa hii B+ ambaye nime mtoto ameipata amekuja kuweka kwa ndani ya nyumba itakuwa inanisaidia nini hakuna kile inanisaidia kile ambaye nataka kuomba serikali sote pamoja serikali ya county serikali ya national government wajaribu sana waweke washukue watoto ya Samburu kwa sababu ya kosefu wa vitu mingi kwa sababu hiyo good conduct siwezi kuipata i would like to tell the public that the turnout was very good both men and women the weather is also good and we are continuing on very well some of them didn't have the certificate of good conduct which is which is a requirement the original certificate, Kenya Certificate of Secondary Education, those are the two major things that we needed for this exercise. Uh, it will depend on who will qualify. It is not from a particular division, but for readers who will pick the best. And no one is complaining as far as at, at, at this time. We expect to recruit men and women from two services, that is the General Service Unit and the Administration Police Unit. And they will be joining as per the instruction on 1st March this year. Na wakulima wadogo wadogo katika kaunti ya kesi wanatarajia kupata mavuno mengi. Hii ni baada ya kuzunduliwa kwa ina mpia ya mbolea mjini kesi. Ina hiyo mbolea inasimekana kuongeza aina tano ya madini kwenye udongo ambayo yanasimekana kuwa muhimu kwa mazao ya mahindi kulingana na mwanachama wa kamati ya kilimo kaunti ya Kisi Esman Onsarigo aina hiyo mpya ya mbolea itapiga jeki uzalishaji wa chakula katika kaunti hiyo ya Kisi So what Ayara has done is to develop a product that is, number one, uh, more efficient in terms of providing the farmer with better productivity because it has more nutrients, because it has been tailor-made specifically for maize. And Yara does this by also ensuring that we deliver a product that is not only efficient but also cost-effective. Now the branding that has come in is a very good thing because it will lower the acidity and our soils will be able to produce uh, more than what we've been seeing. Given the rate of our population growth in Kisi and the 
diminishing land sizes. Uh, we need such a product because of, uh, we need to feed our people and also create a surplus for the market. Kwa sababu wa kulima ametumia mbalea hizi zingine za DAP na CAN kwa muda mrefu, rutuba yetu imeharibika na mchanga imeharibika imekuwa acidic. Sasa hii mbolea tumeileta na tumeiweka kwa, kwa masto zetu na kazi yetu saidi ni kuhakikisha kwamba hii tuko na mbolea kiwango cha kutosha misimu yote ya kupanda. Nilifundishwa kuhusu hii mbolea ya microp nilienda nikaitumia nikapanda nikatengenezea vizuri mafuno yangu ikawa mazuri na panda ika moja nilikuwa napata kunia kumi. lakini hii round nimepata double kunia 20 na sasa tuvuke mipaka tuingie kwa majirani zetu nchini Tanzania ambapo watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wanatumia mbinu mpya ya kadi za urafiki zinazowawezesha kukumbushana matumizi sahihi ya dawa za kupunguza makali ya virusi hivyo yani ARVs na pia kuhudhuria kliniki kadi hizo za urafiki ni ubunifu wa kwanza nchini humo kupitia mradi wa USAID kuboresha afya ikiwa ni mpango wa kuboresha utoaji wa huduma ya matibabu kwa watu waliopatikana na maambukizi ya virusi vya ukimwi baada ya kupima mwanahabari wetu wa Tanzania Rajabu Hassan ametuandalia taarifa hiyo akiwa mjini Dodoma Ni mapema asubuhi katika kituo cha afya cha Makole hapa jijini Dodoma, makao makuu ya Tanzania. Na hii ni kliniki ya tiba na kinga inayotegemewa na wakazi wa hapa kwa huduma za ushauri na saha na upimaji wa maambukizi ya virusi vya ukimwi na hata ushauri wa lishe na ufuasi wa dawa kwa wanaoishi na virusi vya ukimwi. Hizi kadi za urafiki zinahusiana kwa ajili ya sisi wenyewe ili kupunguza utolo, kukumushana kunywa dawa kwa wakati. Ana Manyanda ni mhudumu wa afya wa kujitolea kituoni hapa. Na leo anatambulisha kadi za urafiki kwa ugonjwa wapi wa virusi vya ukimwi. Yaani utolo umepungua sana. Mwanzo kulikuwa na watu ni watolo ni wengi. Watu walikuwa wanapotia wengine wanaacha kabisa dawa, lakini kwa sasa hivi tuna kadi za urafiki zinasaidia kuhimizana wao kwa wao, kutiana moyo kwa wao kwa wao. Mgonjwa mpya wa VVU kadi yake ya urafiki ipo tayari. Kwa kuficha utambulisho wake mgonjwa huyu ataitwa mama moja. Nikatafuta rafiki nikampata rafiki. Tumebadilishana zile kadi, nikachukua kadi yake na yeye kachukua kadi yangu. Kwa hiyo tutakuwa tunawasiliana katika huduma yetu hii ya kuchukua dawa huko Makole. Kadi za urafiki ni ubunifu wa shirika la Egpaf linalotekeleza mradi wa USAID Boresha Afya na hospitali ya Rufaa ya Dodoma nayo na imeridhi ya ubunifu huu. Kwa mujibu wa watu wa huduma hapa, kadi za urafiki zimesaidia kuwarejesha wagonjwa waliopotea katika huduma na hata kupelekea ndoa miongoni mwa wagonjwa wapenda nao. Kwa mfano, mtu alikuwa anahitaji mchumba, labda huko nje alishindwa kupata mchumba ambaye ana shida kama ya kwake, lakini baada ya urafiki watu wengi wamepata mahusiano na wanaendelea na maisha. Kwa mujibu wa wanufaikaji wa kadi hizi ambao utambulisho wao ni siri kali za urafiki ni zaidi ya urafiki. Hiyo imenisaidia kwa kiwango kikubwa. Natamani nikuwa na feli kunywa dawa lakini sasa hivi haka. Naona raha na enjoy. <laughs> Mimi nilisafiri nikawa nimechelewa tarehe yangu ya kuja hospitalini ikawa ndio siku narudi. Ikabidi nimpigie ile rafiki yangu nikamwambia nichukulie dawa niko njiani na kuja. Huduma ya kadi za urafiki ni ya kwanza nchini hapa na inakadiriwa watu milioni moja nukta sita wanaishi na VVU nchini hapa lakini upatikanaji wa matibabu si tatizo changamoto kuu ni kudumu katika huduma baada ya mgonjwa kugundulika kuambukizwa VVU hivyo kadi za urafiki huenda zikatatua changamoto hiyo Rajim Hassan Kete News Dodoma Nam, na mtazamaji kurudi hapa nchini ni tuangazie sasa makala ya mwanamke ngangari ambapo Mwaka wa 2013 kwa mara ya kwanza alichaguliwa kama mwakilishi wa kike wa kaunti Migori. Mwaka mmoja baadaye akahusika kwenye ajali ya barabarani iliyompa mwamko mpya kuhusiana na maswala yanayozingira watu wanaoishi na ulemavu nchini. Kwenye makala mwana mkengangari wiki hii tunaangazia mbunge maalum Denita Gati ambaye sasa anapania kujitosa uwanjani wa kisiasa za mwaka ujao kwa nia moja wapo ya viti vikuu vya uongozi. Sasa. 
Ni mwendo wa dhuhuri na tunakutana naye kwenye majengo ya bunge akiwa kwenye shughuli ya tatu hii leo. Baadhi ya kina dada watetezi wa masuala ya wanawake wamekuwa na kikao naye kabla ya kumruhusu ajitayarishe kuingia kwenye vikao vya bunge livyo ada siku ya Alhamisi. Denita Gati ni mbunge maalum anayewakilisha watu wanaoishi na ulemavu na anasimulia safari ya utoto wake katika jamii ya Kuria ambayo ingali imekithiri visa vya kiketaji miongoni mwa mtoto wa kike na hata ndoa za mapema. Nimezaliwa kutoka kijiji cha kinaitwa Maeta, kijiji cha Maeta kiko katika eneo bunge la Kuria East, Kuria Mashariki. Pale ndipo mimi nimezaliwa, nimeenda shule pale. Uh, kisha nikaenda kwa masomo yangu ya, ya sekondari nilienda upande wa Kericho uh, Kaplong Girls um, kisha nikatoka Kaplong Girls um, mwisho wa miaka ya tisini nikaingia kwenda university uh, nimesomea Kenyatta University uh, kisha nimefanya masters yangu katika chuo kikuu cha Columbia Columbia University lakini kiu yake ya kujitosa siasa nilichochoa na nini kiwa kama mwandishi wa habari pia wakati huo nilikuwa nafikiria sasa hii maneno kutoka Januari hadi Januari ninaandika story tu kuhusu ukeketaji. Nini ninaweza nikafanya? Kwa sababu nini naweza kanipatia hiyo motisha ya kusaidia wale wasichana wetu? Kwa hivyo nikaanza. Mimi nilianza pia shirika langu, shirika ambalo uh, nilikuwa nila kumenta wasichana. Uh, shirika hilo limefanya kazi sana uh, katika jamii yangu pale Kuria. Kwa hivyo nikatafuta ile nilikuwa nasema nataka platform, nataka ile ile namna ambayo mimi ninaweza sasa nika nikaweza kutafuta suluhisho. Na nikajua kwamba kutafuta suluhisho ni kuwa katika ile 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 table ambayo ile meza ambayo sasa eh, ma decisions zina, zinaweza zikaongelewa. Na hiyo table moja yake ni bunge. Mwaka 2013 Denita kama miongoni mwakilishi wa kike 47 waliochaguliwa chini ya katibu ya mwaka 2010 kama mwanaharakati aliyefahamika kutetea haki za mtoto wa kike wakazi wa migori walimpa kibali sisi kama wa women reps tulikuwa hatuna hata pesa ilikuwa tu mshahara yako <laughs> kwa hivyo ikawa ikachukua muda kwetu kufanya miradi mingi zaidi kwa hivyo niliweka pale center yangu na hiyo center bado ina empower wasichana wanaenda pale wana is a safe space kwa kimombo inaitwa safe space mahali ambapo community ama wasiana wanaketi wanaongea wanafundishwa maneno ambayo yanawahusu uh, wanaweza sasa kuinua jamii yao mama huyo mtoto mmoja hata hivyo hakuzaliwa akiwa ni ulemavu mwaka mmoja tu baada ya kuingia bungeni akahusika kwenye ajali ya barabarani mwaka 2014 iliyogeuza maisha yake asiamini ni yeye hata hivyo ni kupitia kujikubali ambako anasema kulimpa ukakamavu wa kuendelea kusukuma gurudumu kama kiongozi. So nikaamua kwenda Migori kwa sababu lazima ni watu wangu wangezoea tu kuniona na wheelchair. Lakini ilinichukua kama mwaka mzima. Kama sijarudi Migori kwa sababu ile ya kuogopa. Waona because kwa sababu huyu ni mtu ambaye watu walichagua 2013 bila ulemavu. Alafu sasa ninarudi nikiwa na ulemavu. Sasa nilikuwa naogopa sana watu wa Migori watanichukulia vipi. Kwa hivyo tukaenda. Sasa ni mimi ndiyo huyo nikaingia kwenye kwenye hiyo function. Wa mama wameketi hapo wananingoja eh? Wananingoja. Sasa wako na hiyo apprehension. Hawaelewi Denita Gati amekuwa vipi tangu ajali. Kwa sababu walikuwa wamechukua muda sana wajaniona. Migori primary. Kabla hata nishuke unajua sasa wheelchair ndio inashukanga before kabla mimi nishuke ni wheelchair ndio inatolewa mbe. Wajua wa mama alianza kulia. <laughs> Waleza kulia kwa hiyo mkutano. Sasa wajua mimi nikaogopa pia kushuka. Nikarudi kwa gari, nikarudi kwenye nyumbani kwangu, nikasema wacha nikae kwanza nitulie hapa mahali kwanza wa mama. Sasa mvua nayo ndio hiyo. Mvua ikanyesha, ikanyesha. Nikaona sasa unajua mvua ikinyesha wengine wanaenda nyumbani sasa wanasema he, na unajua wajaniona kwa muda mrefu sana. Sasa vile mvua iliisha tukarudi tena pale. Kwa sasa ni mbunge maalum wa chama cha UDM anayewakilisha watu wanaoishi na ulemavu kupitia msoda wake ulio kwenye awamu ya pili Denita ananuia kurahisisha maisha ya watu wanaoishi na ulemavu nchini Nimeletwa msuada katika bunge kwamba watu walio na ulemavu nchini Kenya waweze kupatiwa hizi e assistive devices yani hizi vyombo vya kuwasaidia ku move kutembea wheelchair kama hii white can ile wa, watu wasioona crutches lazima serikali kuu ihakikisha kwamba vitu kama hivyo vinawekwa free of charge. Tumebakia na muda mchache sana kuelekea kwenye uchaguzi wa mwaka 2022. Wewe kwa sasa ni mwakilishi wa watu wanaoishi na ulemavu hapa bunge. Sijui mazimio yako ni yapi tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu unapanga nini? Mimi nitasimama. 
2022 <laughs> kwa sababu mimi sina sina pingamizi sina aibu ya kuomba watu wangu wa migori kura kwa sababu wananijua wananijua wakati nilikuwa bado ninatembea wanajua kwamba hii ni ajali pia na hata ningekuwa bado niko mlemavu bado ningeomba kura kwa sababu ni haki yangu pia nitatafuta kura ya kukampeni 2022 kwa sababu unaona sasa bibi yai imeleta pia nafasi nyingi juhudi zake zikitambulika kimataifa ambapo mwezi Novemba mwaka jana alichaguliwa kuwa bingwa wa bara Afrika kwenye shirikisho la mabunge wanachama wa mataifa ya jumuiya ya madola sisi leo wa kesho mathuva KT News mwana mkinga angari Nam, bila shaka mtazama baada ya hiyo taarifa yake sisi leo kesho mwanamke ngangari bila shaka pale taarifa yake bi Danita Gati basi ndio mwisho wa taarifa zetu za mbio ya KTN kwa siku ya leo nasema ni asante sana kwako wewe ambao umeweza kujiunga nasi kwa siku ya leo mie kwa jina ni Nicolas Sombua panapo mwajaliwa naomba tukutane siku ya kesho kumbuka kwamba kwa, kwa taarifa zaidi kwa lugha ya Kiswahili itakuwa ni mwendo wa saa moja na